Hello， 大家好，我是 Karen， 欢迎来到我的频道。今天这一集呢，我要分享的是之前观众朋友问过的，适合用来导入的精华以及一些产品。我觉得适合导入的产品，我以往分享过很多，都蛮适合的。导入美容仪，它是把一些产品更深入的，帮你加深皮肤的吸收度，把产品导入进去。所以我觉得产品上它的成分非常的重要，以敏感肌作为基准。成分会建议越少越单纯越好，在我的角度，大概三十种上下以内的都算是比较少的。另外就是最好它的有效成分比例比较高，比如这一款的红参精华，它的总成分含有六十六点七 percent 的红参萃取物，虽然它的成分有六十多种了，但是它主要的成分六十六点七 percent 都是红。生的萃取这一种产品，我觉得还是可以。我会看它的整体成分是什么。这一款的其他成分是多种的植物提取物，还有一些多种的氨基酸。以产品来说，它是适合用来导入的，所以成分的数量只是给你们参考而已，还是看整体。但是如果不会看的话，就尽量选少成分、单纯一点的，最好是不要有添加香精、酒精和 PEG 等等的刺激成分。敏感肌的朋友们，酸类的成分我也不建议，因为它还是会刺激。除了成分最好是单纯一点之外了，还要看它的质地。事实上呢，导入美容仪不管什么样的质地都可以用来导入。像这一种的导入美容仪，它除了导入之外，它还有一点点微电流的功能，就是它的导入感觉会有一点刺刺感，它并不是那么的舒服，可是我觉得可以接受，至少我觉得它不会让我觉得很刺激不舒服。它是可以调它的度数，如果是 Hitachi 那一种一般的导入美容仪，它就不会有那种刺痛感，只会有一点震动感而已。那那一种的话，它是没有电流的，所以相对刺激度也会比较低一些。回到正题，导入机可以用来导入的产品其实是都可以，无论是精华液、凝胶还是乳液，都可以用来导入，主要还是看成分。那质地上面呢，我会。建议啊，尽量可以用一些不要那么液态、那么水的。有一些精华液，它的流动性很强，就很像水，或者是它本身就很好吸收。那一种我就不建议用来导入，因为你单擦就已经很吸收了。我会建议用一些有一定的浓稠度，不会那么容易的挥发掉那一种，它可以持续，可以让你导入久一点点。产品的推荐部分我就略略的带过就好，因为之前有观众朋友说我的产品太。多有点乱，基本上我之前分享很多推荐的产品都是适合拿来导入。如果你不确定，你感兴趣的产品可以留言给我询问，我一定会回答你的。敏感肌的朋友们呢，有几个精华我特别推荐可以用来导入 s i g m u n 的比菲德安瓶这一款，它含有 95% 的比菲德成分，它的成分只有三种而已，没有添加人工香精、酒精、精油和 PEG。这一些重点字虽然有点沉闷，但是。是我一定会说出来，因为这些对很多很多敏感肌的朋友他会很在意，所以很多介绍的用语我都会重复。第一次看到我的影片的朋友们，也许也未必知道这些成分，所以我一定会讲清楚。另外一种也特别推荐敏感肌使用的成分是神经酰胺，尤其含有多种的神经酰胺，三种以上的对皮肤的修复力都会特别好。我特别推荐是这一款松山油脂马兹亚妈。的大豆乳液，它含有五种的神经酰胺，还有面霜、精华液都很推荐，成分都是类似，而且也是属于单纯范围类，这一种都很适合用来导入。导入美容液，我除了这一种，还有 Hitachi 之外，还有一种是可以帮助拉提的，曾经有分享过，那一种我就特别喜欢用乳液去做导入，因为用完之后皮肤会特别的舒缓，而且那一种的造型拉提会更适合含油脂的产品，帮助推。推拉这个动作，减少一些摩擦力。导入完之后，我很推荐大家可以使用成分比较单纯、比较好的面膜去敷一下。敷完之后，你会发现整个皮肤状况发光，比你单独导入的
的效果会好很多。我之前没有导入还会敷面膜，但是我发现敷面膜的效果虽然还是有效果，但是也没有用完美容仪之后敷面膜的效果好。所以之后我通常都是一整套去做。那么导入部分我就不会每天去做了。导入这个动作虽然是温和的，但是我不太建议敏感肌每天去导入，因为怎么样你都还是对皮肤有一点点进行刺激度，可能一直涂很多精华吧。保养品，你的皮肤会一直处于很湿润的状态，敏感肌的屏障会比较脆弱，不太适合一直泡在水里面。虽然很多导入美容仪都建议可以每天使用，但是以我个人的使用经验，敏感肌的朋友们不建议，除非你身在国家，或者是你本身皮肤是非常干，然后你挑的产品都是很单纯、很适合敏感肌使用的，那就没问题。每个人皮肤状况不一样，也不一定，所以也。不能一遍盖全，导入部分。我觉得至少隔个一到两天做一次就好了。做完之后可以敷一个面膜。导入完之后，我不会把它完全清洗掉，可以直接敷面膜，因为那一些产品都是好的。敷面膜的同时，也可以加深皮肤的吸收度。但是敷完之后呢，我会把面膜剩下的精华冲洗掉，让皮肤减少一些负担，因为该吸收的都已经吸收进去了，停留在表面是没办法吸收的东西。我也曾经测试过，没有冲洗。掉的效果还是冲洗掉比较好，比较不容易塞毛孔，有时候会长痘。因为每个人皮肤状况不一样，这个影片的所有建议大部分都是以敏感肌作为基准。当你皮肤发炎、长痘痘，想要舒缓，你可以用这一种的舒缓痘痘的精华液去做导入，让皮肤舒缓下来，减少一些炎症。皮肤太干，需要修复的时候，可以用神经酰胺的成分、玻尿酸。B5 等等这些成分可以用来导入，加强皮肤的修复力。最后呢，想要跟大家解释一下，导入机它就是让产品更好被皮肤吸收。当你皮肤好吸收的时候，你可以多用。所以导入的时候使用的产品比平常多是正常的，所以我才觉得不要每天用。如果你认为这样子导入是浪费产品，那就是错误的概念。你想想看，你用手涂抹，你能擦。那么多东西嘛，你擦同样的量也未必能够完全被皮肤吸收。可是你用美容仪，它可以，这个就是它的功能。有使用美容仪，皮肤真的非常明显是比较好的，相信很多人都有感觉。我不觉得是没有用，但是主要是持之以恒，还有使用的方式，以及你使用的产品有没有用对。还有一点，有一些观众可能对于美容仪部分没有那么熟悉，觉得美容仪都是一样。其实它们功能性可以很不一样。如果只是单纯导入的话，以上我说的一些产品使用方式都是合理的。但是如果它是一个 EMS， 它是微电流的机器，不是 Matic 这种哦，这种它是附属一点点导电功能，但是它主要还是导入为主嘛。有一些叫做 EMS， 像 New Face 那一个，还有 Matic 另外一款两个滚轮的那个，那一种就是完全导电的机器，所以它。要用的媒介是有固定的，它不能用一般的精华液、乳液去做导电，它是导不到的，效果会差很多，可能还是需要专用的导入凝胶之类的。另外还有一种射频 RF 增生皮肤胶原蛋白的那一种，那一种也是需要特定的媒介才可以有效的使用哦。我之前有测试过用其他的类似的产品，不行，导不到电，什么效果都没有，做了一个寂寞。我手上这一款呢。我觉得它很好用，是因为它任何不同品牌的射频和 EMS 导电功能的美容仪都可以使用，它不分品牌，而且它的成分没有香精、酒精精油 PG， 成分也特别适合敏感肌，而且里面含有很多保养成分，是一个很好的产品，所以这个我一直都有推荐给你们。其实如果你们每一集都有来看的话，应该是蛮明显知道我喜欢的产品是什么，因为我会一直推一样的，同一个品牌，其他。它的凝胶我就不推荐，成分是不一样。我最喜欢、最推荐的还是这一款透明环，最原始的版本，而且它价格也不贵，几百块台币而已。那今天重点是教学为主嘛，所以比较少。介绍产品的内容，不知道大家喜不喜欢这一类的影片。如果有什么样的建议，也欢迎留言给我。想要知道你们喜欢什么样的影片。好，那么今天的产品
就到这里结束喽。喜欢我的影片的朋友们，请记得帮我按赞，还有别忘记分享、订阅、按小铃铛。我们下次见吧，拜拜。